史上的海兰在后宫到底是啥样的存在？历史上的海兰在乾隆的整个后宫，绝对算是一个传奇般的人物。下面就跟我一起来看看吧。历史上的小海呢，在乾隆还是宝亲王，并且还没有和富察氏大婚的时候，应该就已经在他的王府里当格格了。也就是说，小海在十一二岁的时候就成了他的格格。这可真是这个大猪蹄儿最早的那一波女人啊！只是历史上的小海呢，并不受宠，跟了这个大猪蹄子这么久。可是，在老公乾隆登基之后，二十一岁的她只是被封为了海常在，进宫两年之后，才从常在升为贵人。这从常在到贵人的路确实走得没那么慢，资历深是一个原因，稍微有点得乾隆大猪蹄子的心又是另外一个原因。要我说的话，其实历史上的小海算得上是默默无闻的存在吧，和陈婉音大概是同一类人吧。只是呢，小海可能比陈婉音要稍微得胜心一点，也比他呢运气要好一点。乾隆六年二月初七，二十七岁的小海生下了这辈子有且仅有一个的儿子永琪。紧接着，二月十三那天，他就被晋封为余嫔。看来呀，是这个小孩从刚生下来的时候就很被他老爸喜欢呀。你看，这老妈都跟着晋升了一级位分，这永琪岂不是就是老妈的小福宝吗？永琪小福宝四岁，也就是乾隆十年的时候，三十一岁的小海又被晋封为余妃。在乾隆十三年，嘉妃晋封为贵妃之后，余妃呢还是后宫当中三位妃子之首呢。跟令妃和淑妃相比，于妃在后宫那叫一个默默无闻呀。人家俩一个未来的皇贵妃兼未来皇帝亲妈，一个呢是非常受宠，被大猪蹄子翻到绿头牌掉漆的宠妃。于妃这是凭啥排在这俩人前面呢？除了儿子备受宠爱之外，她自己啊可能也是挺受喜欢的存在。你看她这个封号的满语意思就是温和温柔。想必历史上的小海也是一个善解人意的存在，所以才能在并不受宠的情况下，还能揣娃生子，并且晋封为妃之后，位置还能排在两大宠妃的前面。可以说呀，历史上的小海就是普通妃子天花板了。能站在令妃和淑妃前面，小海绝对不是一般人呐、啊。不过后来也不知道是咋了，在乾隆二十年的时候，小海忽然就成为了三位妃子当中排位最靠后的妃子。令妃一跃而上，反倒是超过了他。可能是因为这个时候的小海年纪大了，而令妃还青春正盛吧。要不说乾隆这个人真的是个大猪蹄子嘛。只是啊，这个时候的小海一点都不受宠，可到了晚年的时候，却频频被乾隆大猪蹄儿翻牌子呢。历史上年轻无宠的海兰，为何在晚年频频被翻牌子呢？小海年轻的时候并不是非常受宠，可能呢也是因为人比较温柔，所以乾隆大猪蹄子会偶尔来几次，所以啊他才能够生下儿子永琪。可年轻时并不非常受宠的小海，在晚年时却总被翻牌子，这是为啥呢？难不成是乾隆这大猪蹄子他又不喜欢年轻的小闺女啦？乾隆二十八年五月初四时，小海正值五十岁生日，当时的他呢还并不受宠。但就是一夜之间，忽然就变了一个样因为小海五十岁生日的第二天，也就是乾隆二十八年五月初五的时候，圆明园的九州青叶忽然失火。当时呢，正在圆明园度假的乾隆大猪蹄子就在这儿待着呢。堂堂皇帝被困在大火里，自己呢也没办法出去。这个时候，小海的好大儿永琪挺身而出，把自己被困的老爹背出了火海。没错，没错，你没有看错。乾隆大猪蹄子的确曾经深陷危机，无法自保。但当时救他于危难之中的人，并不是电视剧中所演的四阿哥永成，而是咱们的五阿哥永琪。在永琪勇敢现身救爹之前，小海的工资其实并没有正常发放。但是在永琪英勇救爹之后，没过几年，小海的工资就又变成了正常水平。所以这是不是说明是永琪救了老爹之后，乾隆大猪蹄子开始更加的看重他？于是呀、啊，顺带着就总去小海那边唠嗑，每次看上去还都挺满意的样子。然后呢，内务府就悄咪咪的把小海的工资恢复到了正常水平。这有个争气的儿子，自己老了还能被皇上翻牌子，历史上的小海可是真幸运呀！晚年生活一定过得很幸福。可谁知小海这个好大儿，竟然在乾隆三十一年就离开了这个人间。当时的小海呀、啊，已经五十二岁了。经过这个一遭白发人送黑发人的痛苦，是真的很难过吧？果然，之后的小海真的在后宫很低调，差点成为太后的海兰，为啥又错过了呢？
。真是没想到，在《如懿传》中宫斗技能超强的海兰，历史上竟然当了四十七年的妃。如果历史上小海的好大儿永琪并没有英年早逝的话，那她很有可能会成为下一任太后。因为历史上的永琪也是一个非常聪明的孩子，不仅多才多艺，擅长骑射，而且啊还勤勉好学，最重要的是很有勇气，敢在火海之中把老爹背出来。你说这么上进的儿子，谁能不喜欢呢？乾隆这个大猪蹄子自然也很喜欢这个儿子啦，甚至有一段时间还想把他立为储君呢。就是可惜永琪这个人呀，哪儿都好，就是没遗传到父母的长寿基因，一直呢就体弱多病，在乾隆三十一年三月去世。同时呢，小海也陷入了对儿子的思念当中。虽然后来皇贵妃和淑妃全都去世，他又成了众妃之首，可自己这辈子唯一的儿子去世，自己这年纪呢也属实很大了。当年和自己同期进宫的人也已经死得差不多了。在这种情况下，即便是成为了众妃之首，那小海他也开心不起来呀、啊。在这种并不快乐的环境下，小海在乾隆五十七年的五月去世。一共活了七十九岁的小海，在妃位上的时间就有四十七年，这个比例确实是有点吓人呀！明明儿子差点被立储，老妈的位分却一动不动，真是搞不明白乾隆大猪蹄子到底咋想的。历史上的小海这一生真是不折不扣的于妃呀！要是可以活得再久一点，没准活着的时候就能混个贵妃当当，根本不需要在去世之后再被追封一次了。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！我囊囊太后纳木中，一个嫁给了皇太极的二婚女人。说起我的第二段婚姻，那就不得不提起我糟心的情感史了。我出生于草原上的博尔济吉特氏，是蒙古阿坝亥郡王之女。以我这个出身呢、啊，那不管到哪儿，那都是当正妻的呀。果然，我刚到出嫁的年龄，我爹呢就和隔壁的察哈尔部搭上了线。虽然当时我觉得这个成吉思汗后裔他比不过皇太极，但是呀，我家里早就定好了婚期，容不得我多想啊。盛大的婚礼过后，我成了林丹汗的正式大福晋。成亲不久之后呢，我就发现我老爹还真是看错人了。林丹汗一个接一个的往后院塞人呐、啊，光福晋就娶了八个。他这一天天的不干正经事根本就抵挡不了皇太极的讨伐，只能带着我们赶紧跑。可一六三四年，我这死鬼老公得了天花，最后死在了青海大草滩。虽然我成功的晋级为囊囊太后，但我的内心只有两个大字：完球喽。那头皇太极还在虎视眈眈的等着讨伐呢，我们现在呀、啊，这算是必死无疑了。本来我是打算带着手头上的人改嫁给皇太极的，毕竟我们这些女人护不住现有的那些东西，想要活就得改嫁。可这个时候，我竟然怀孕了！我的 fuck， 这不是完了吗？等我生了孩子，肯定就不赶趟了呀！果然，一六三五年，我刚生完孩子，那个不要 face 的马克巴卡，呃，不是，是叫马特马马巴特马巴特马，哒哒哒哒哒哒哒马卡巴卡。巴特玛瑙，他就迫不及待地先我一步向皇太极投诚。当时皇太极一看不是我，还犹豫了好久才打算娶她。终于，一五三六年时，我儿子的身体经得起马车劳顿了。当时我就带着手底下的人和牲口什么的去向皇太极投诚。说到这儿，我就得吐槽两句了。当年皇太极那厮不知道咋想的，他非让我嫁给戴慎，说他已经娶了我前夫一个老婆，不能再娶第二个。还是大臣们不断的劝诫，我才能入了皇太极的后宫。不过呀，我真怀疑皇太极看我带了这么多人，实际上很心动，但还是要装作一副我并不重要的样子。男人心哦。我成为皇太极的女人之后，就开始了勾心斗角的生活。所以，在我之后来的那些好姐妹，我根本就没空搭理。至于和谁斗嘛，那当然是跟我一样同为林丹汗前妻的巴特玛早啊！他一个之前不如我的人，现在居然要跟我平起平坐，哼，不可能！还好我的宫斗技能也不一般，哪怕是一手养着小奶包，也能把他打压下去。很快，这个马克巴卡就远离了宫斗圈。与此同时，我还靠着我的魅力，在皇太极的后宫占了一席之地。要不是当时的宠妃海兰珠太得宠，那我也能把他打压下去。不信，你就接着往下。看，我西宫大福晋纳木中可是和海兰珠平起平坐的女人。在我不争气的第一任老公去世之后，我毅然决然的带着他的崽改嫁给了皇太极。虽然我结过婚，生过孩子，但这不耽误皇太极对我有好感呀。哎嘿，别以为我这是在吹牛啊，我可是有证据的。我一六三五年的时候呢，才刚刚嫁给皇太极。那一年呀，他对我甚是宠爱，导致我刚嫁给他就立马揣上了娃。第二年三月，我又平安的给他生下了个女儿。
隔壁那个跟我一样从林丹汉那儿改嫁过来的巴特玛嫂，她可就没有这个待遇了。不过我受宠这一点，还得从皇太极继位的时间来看。同年呢，皇太极成为了皇帝，当时后宫皇后最大，海兰珠排在第二，而我仅次于当时的海兰珠排在了第三位，巴特玛早排第四，未来那位孝庄皇后则排在倒数第一位。当时呢，海兰珠是东宫大福晋陈妃，我是西宫大福晋贵妃，我们俩的待遇啊，实际上是一样的。不过大家可别误会啊，我这个贵妃是封号，不是你们所理解的贵妃位分。对了，我俩呀可不是皇太极的妾，而是他的平妻，就连我俩生的孩子也都是嫡出。要知道，未来的孝庄皇后都没有这个待遇，再加上我之前是蒙古部落之主的老婆，所以我很受蒙古各部的尊敬。皇太极即便是不宠我，也不敢把我怎么着。后宫那些妃子就更别说了，一个敢动我的都没有啊。这就让我在宫里的生活无比的顺心，反正谁都不敢惹我，就算我没事找茬，也没人敢反驳我。当然了，在皇太极面前，我还是要乖一点的，好歹人家也是个皇帝，不是？我就这样在后宫过了六年金尊玉贵的日子。这期间呢，皇太极虽然独宠海兰珠，但时不时也会来我这儿，所以啊，我很顺利的再次揣娃，在一六四二年生下了儿子博果尔。没错，就是那个传说中被顺治小子抢了老婆的博果尔。哼，说到这儿，我就有点生气。了，好歹我也是个平妻，我儿子波果尔才是嫡子，为啥当初争夺皇位的时候没我儿子的份呢？我纳木中对顺治娃子上位表示不服气，为啥不是我儿子？在我改嫁给皇太极之后，就成了他的平妻，这也就是说我的儿子也是嫡子。以前呢，海兰珠得宠，他的儿子也跟着得宠，那我的儿子呢显得不起眼，这我服气呀、啊，谁让人家受宠呢？可后来海兰珠的儿子命薄，他自己呢也没活多久就去世了，中宫皇后只有三个女儿。这下只有我的儿子波果尔才是大清的正经嫡子。我出身就那么尊贵，因为之前当过蒙古部落之主的福晋，所以我现在也是很受蒙古部落尊敬的。看来看去，怎么说也应该轮到我儿子将来继承大统了吧？谁能想到，在我儿子一岁的时候，我的第二任老公皇太极直接来了一手猝死，最后去世的时候连继承人都没想出来。是我的每一个儿子都跟我的老公犯冲吗？这个时候呢，平时毫不起眼的布木布泰带着他的儿子出来抢皇位，咱就是说我俩这儿子一个五岁，一个一岁，反正都是听不懂话的儿子，本质上有什么区别吗？还不是因为布木布泰和多尔衮勾勾搭搭的，所以他儿子才能成为皇帝嘛。好歹多尔衮也是我们小叔子，布木布泰干的真不是人事，可对，明明我儿子才是嫡子，但是多尔衮那么厉害，我手里呢也没有实权，最后我们娘俩就只能看着福临即位。这小子继位之后呢，他们娘俩的日子可痛快了。那我们剩下的人啥都没有，你说气人不气人？所以我在后宫一直暗戳戳的给他们找晦气，反正我不高兴，他们也别想好好的。我呢，在后宫仍然没人招惹，我儿子过得也不错，甚至在福临这孩子亲政之后，我还被封为了义靖大贵妃，生活呀是越来越好了。只是我万万没想到，我儿子竟然是个短命鬼。他一六五六年去世的时候，才刚刚十五岁。我的儿子还那么年轻，为啥死的人不是我呢？带着这种念头，我在后宫苦熬了十八年。这期间，我看着福临早逝，他的儿子继位，但此时这些对我来说已经不重要了，因为我老了，撑不下去了。回头看我这一辈子，嫁了两个丈夫，历经三朝。有过辉煌的时刻，但最后还是走向了死亡。或许在地下，我还能和故去的朋友们再相见吧。